Para mí esto es un honor tenerlo y sí. haber disfrutado de él. Y yo siempre le digo, me papi, me voy a hacer esta diligencia, papi, me voy a hacer esta otra, mi vida. Descansa en paz, descansa mi vida, vuela, vuela. Mm. Siempre, siempre. Mi amor divino, le digo, mi amor divino, te amo. Digo, chao, mi amor. Y la di llega y derito desde la escalera. Yo siempre vi la muerte como un proceso natural, como algo que tiene que pasar. Y es algo que tiene que pasar porque es lo que pasa para que la vida siga en equilibrio. Porque no solamente nos pasa a nosotros, a los animales, a todos los seres vivos del planeta Tierra les pasa. O sea, todos pasan por lo mismo. Y todos deben pasarlo por lo mismo porque es, es, esa es la vida, es literalmente el ciclo. Es literalmente... Yo muero para darle el espacio a otra alma y que esa alma venga a experimentar la experiencia humana. Felipe loved life and lived it to the fullest. He was good at sports, a talented swimmer, representing Colombia in competitions. He was starting college to study architecture. But his suffering began with sharp stomach pains and no bowel movements. After months of emergency room visits, he was diagnosed with stomach cancer at just 17 years old. Felipe asked that we not use his last name when he granted us an interview. When we sat down to talk, he told us he had gone through a year and a half of aggressive chemotherapy and radiation treatments. Felipe described agonizing surgeries that suffered complication after complication. Todo el cuerpo duele, todo el cuerpo así duele y duelen los huesos también porque la quimio entra a los huesos, la que me ponían a mí, entraba hasta los huesos y quemaba por dentro de los huesos para que pudiera rese resecar toda la enfermedad, pero no, igual no, no la quitó toda. En realidad. There came a point when his doctor said the cancer was not responding to the chemo and there was nothing else they could do for him. Y la, no podemos entrar a operarlo más porque ya están en zonas muy difíciles y ya implicarían mucho esfuerzo. Entonces, si entramos a operarlo, tendríamos que hacerle una nefrostomía, tendríamos que dejarlo con tubos por todos lados. Y no le vamos a hacer eso porque no es ético. No, no es calidad de vida, literalmente va a perder su calidad de vida sin la seguridad de que se le quite el tumor completamente. Felipe says letting go of the fight against cancer and giving in to what was now the end of his life gave him freedom. Pipe, as his family lovingly called him, took his dream trip to Colombia's Tatacoa Desert with his parents and his cousin. No, para mí fue una experiencia muy mágica porque yo llegué de noche y yo sentía esa energía del lugar y era muy vibrante, yo sentía todo el tiempo como si me estuvieran haciendo así esa energía y ese calor así, ese desierto, esa energía fluctuando. Entonces yo todo el tiempo me sentía como en sanación, literal, como si estuviera sanando. Son literalmente momentos que yo admiro y agradezco por estar vivo, entonces yo después de estar enfermo y desear estar muerto, yo no podía estar más feliz y me sentirme más vivo viendo un atardecer o viendo algo del mundo que me impactara o algo del mundo que me pareciera irreal de lo bello que me, que me podía llegar a parecer. Entonces yo entendí que el dolor que yo había pasado era el precio que yo tenía que pagar para poder sensibilizarme más al mundo. Felipe says his new way of understanding his purpose in life helped him come to terms with his death. He wanted to choose how to die, without the pain of his illness, and instead with the love that he carried from his experience. Yo, al ver la oportunidad de la eutanasia, vi como una oportunidad de morir de una manera diferente a lo que yo pensaba que iba a ser mi muerte, porque yo veía mi muerte como muy ag agonía de estar así en inanición, de, de, de verme en una clínica así con respirador o cosas así, no, no me veía en eso, no, no me veía como, como viviendo eso, no, no quería vivirlo y de alguna manera pues no es lo que uno quiere, ¿no? pero, pero si se me da la oportunidad de la eutanasia y poder controlar el, de alguna manera eso y poder eh, poner fin a mi vida de alguna manera 
más pacífica, más tranquila. No veo por qué no hacerlo, la verdad. Lo veo más como un acto de amor. Colombia es the only country in Latin America and one of a few worldwide to allow patients with terminal illnesses to die by euthanasia. In 1997, Colombia's constitutional court ruled in favor of a citizen's right to euthanasia, but it wasn't till 2015 that the country's Ministry of Health released a protocol to put the court ruling in practice. If a person with a terminal illness wants to end their life, they must express this to their physician, who in turn must get authorization from a three-person panel made up of a doctor specializing in the patient's condition, a lawyer, and a psychologist. But some doctors believe euthanasia goes against their medical vows. The Hippocratic Oath taken by a doctor contains a line that says, I will not give a drug that is deadly. Y es un hito que tiene que estar respaldado con mucha convicción. We asked Dr. Jairo Muñoz, a medical anesthesiologist who is in favor of euthanasia, to tell us how he came to terms with this medical debate. Muñoz says the first thing for a doctor to do is overcome the mental hurdle of interpreting death as a moment of failure. Pienso que el término de, de que usted le salvó la vida no es válido, usted le prolonga la vida. El punto es que nos llegamos a cuestionar cómo estamos prolongando esas vidas. Y entonces ahí es donde entra la reflexión que me hace entender a mí que hay veces que prolongamos vidas que no tienen la mejor calidad y que quizá no es la que quiere el paciente. Y encontré que el médico tiene la obligación de darle respuesta a eso. Muñoz is now vice president of the board of directors of the Colombian Foundation Right to a Dignified Death. Part of his work is to help doctors understand the ethical obligation they have to relieve a patient's suffering instead of ignoring it. This sometimes means presenting alternatives, such as assistance in death, especially if it is a direct request from the patient. Pero entonces nos falta el siguiente paso. Eh, si ya el paciente me dice que no quiere esa vida que yo le he prolongado, que no es suficientemente gratificante y que no le permite desarrollarse, me increpa, me exige que yo actúe un poco más y que lo acompañe. Yo le diría a mis colegas que, que se preparen para ser capaces de ayudar a su paciente, así como lo acompañan y lo ayudan en el nacimiento, lo acompañen y lo ayuden en el momento de la muerte. In 2015, when the Ministry of Health released the Euthanasia Protocol, The Catholic Church responded that the measure was a serious attempt against the dignity of the sick and violated a person's right to life, a view held by many Catholic followers and most citizens who are deeply conservative. The debate drew even more attention when in 2021, Colombia's courts ruled in favor of euthanasia for non-terminal patients. The ruling said people with, quote, intense physical or mental suffering from bodily injury or serious and incurable diseases, end quote, also had the right to request the procedure. Marta Sepúlveda, la mujer que se convirtió en un símbolo de la lucha por la eutanasia en el mundo. Weeks later, a Colombian Catholic woman named Marta Sepúlveda appeared on Colombian network Caracol as the first person with a non-terminal illness to be granted euthanasia. Y la gente que dice, pero ¿por qué no lucha más? ¿Tú qué les contestes? Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. Sepúlveda had been diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis in 2018, the progressive neurological disease also known as Lou Gehrig's disease. Her apparent peace with the decision drew criticisms from citizens who did not agree, 
a media firestorm ensued, and days before Sepulveda's scheduled euthanasia, a medical committee determined she no longer met the conditions and canceled the procedure. After a legal battle, a judge eventually overturned the decision and allowed Sepulveda to die on January 2022. Si por convicciones religiosas entendemos que ese sufrimiento nos acerca más a la trascendencia de la vida, pues es válido y es respetable, eso no, no, no tiene por qué cuestionarse. Pero la persona que no está dispuesta a que su su dignidad se atropelle a través de una cantidad de, de sondas, de recursos médicos, de una condición eh, difícil para sus actividades diarias, pues esa persona puede optar y, y tiene derecho a optar como alternativa. Since 2015, these rights have gradually expanded. In 2018, Colombia became the third country in the world to allow euthanasia for minors. Through a resolution by the Ministry of Health, children 7 to 14 who are terminally ill can request euthanasia with parental consent. The decision again sparked heated conversations surrounding the right to choose. Juan Camilo Ramirez, a Colombian lawyer, argues that a country's health system should not concentrate on providing death rights when more needs to be done to help strengthen Colombia's health system. We're facing the ideology of a group of, of, of institutions, of people who are imposing themselves on 50 million Colombians. And in the, in the, in the, in, during that imposition, the rest of the Colombians who would like to have a strong health system with palliative care, with illnesses being cured, and with a strong uh, support for families and patients, uh, is not possible and will not be possible because we're uh, giving all these resources to euthanasia, which actually doesn't solve anything. Ramirez believes some patients opting for euthanasia would not go down that road if they felt accompanied through their illness and suffering. Of course, death is the least expensive, right? Because the other side, which is care, is much more expensive. Why? Because when we talk about pallia palliative care, we talk about the well-being of the, of the patient, but not only regarding its health, its physical health, but also its pain, also its suffering, its emotional suffering, and its psychological situation. So then you have a larger array of issues that you have to deal with, and you have to accompany this patient in those different issues with different professionals, right? But there is also the, the care of the family that surrounds the patient, because they are going through this pain and this suffering together with the patient, and they need to be uh, uh, alerted about the, the different circumstances that this, that this illness will, will take them through. The number of Colombians who have chosen euthanasia instead of palliative care are few. According to the Colombian Ministry of Health, from 2015 to June 30th, 2022, 284 people have died by euthanasia in the country. For those in favor of the right to choose, euthanasia is described as a way for patients to take back control. No obstante, el cuerpo le jugó una mala pasada y tal vez por eso, cuando sintió que físicamente no podía más, tomó la decisión de morir. Monica Giraldo is considered a survivor of suicide loss. Her father took his own life when she was 16 years old. Lo que más lamento de la muerte de mi papá es que yo no me pude despedir de él. Y no me despedí de él porque no hablamos de la muerte. Como, como en una sociedad como la nuestra voy a decir me voy a morir. No hablamos. Y entonces si, si al contrario hubiéramos hablado de la muerte, seguramente yo me hubiera podido despedir de mi papá. Guillermo Giraldo left a note for his only daughter, where he expressed his hope she would go on to study with his retirement funds. 
While not giving the direct reasons for his suicide, he left a trail of medical documents that led Monica Giraldo and her mother to believe that 48-year-old Guillermo Giraldo had taken his life because of waning health issues. A mi papá se le quebrantó una que para él era esencial, que era su dimensión en salud. Y que, de hecho, es el área de la que parte el principio de muerte digna, bajo la cual se argumenta como toda la asistencia médica hacia el final de la vida o hacia la muerte médicamente asistida. Y cuando él sintió ese quebrante, él dijo, hasta acá llego. Monica Giraldo went on to study psychology, and unlike other suicide loss survivors, she does not work in prevention suicide. Giraldo wanted to view death differently and began to work in another type of activism, fighting for ill patients' rights to die with dignity. Que yo di ese salto y decidí, creo que no defender el suicidio como causa, pero sí defender la autonomía ante el final de la vida. Y ahí fue que migré y comencé a trabajar en final de vida, en acompañar, a defender esas decisiones, bajo la convicción que si uno es consciente de la muerte, pues al final disfruta mucho más la vida. Canadá, por ejemplo, se ha tenido una evolución parecida a Colombia a través de jurisprudencias de la Corte Constitucional. Giraldo is now executive director of the Colombian Foundation Right to a Dignified Death, a job that made her question people's fearful way of looking at the end of life. Now she helps patients with terminal illnesses to access Colombia's right to euthanasia. Jaime me decía, yo no es que quiera dejar de vivir, es decir, yo no me quiero morir, yo quiero dejar de sufrir. Porque una cosa es estar vivo y otra cosa es estar viviendo. Colombian Jaime Sanchez Gordillo was diagnosed with a rare form of multiple sclerosis in 1996. 25 years after his initial diagnosis, Jaime asked his family to support him in the journey towards a peaceful death. Yo siempre he considerado que querer una persona no es tenerla, porque es que no es, no es vivir. Y es un proceso de muchos años. O sea, realmente sufrió mucho. Y entonces, pues al sufrir tanto una persona y, y habiéndolo luchado, porque pues mira, cuando no la lucha, no, como que queda el cargo de conciencia, no hizo todo lo posible, pero es que se hizo todo lo posible y lo imposible. La cantidad de médicos, especialistas y demás cosas que nos recomendaban se hacían y no se logró nada. Entonces pensamos que realmente, y cuando Jaime decidió, a mí me pareció bien. Y estuvimos de acuerdo en ayudarlo. Ay, me disfruté mi tiempo. In 2021, Jaime Sánchez Gordillo was granted the right by the Colombian courts to die by euthanasia. His family was present as a doctor administered the fatal injection. His daughter, Carolina Sanchez, recalls how her father faced death without fear and simply called it his final journey when the doctor asked one last time if he was ready. He says, yes, doctor, I'm totally sure. I'm prepared for a plane to go to another place, to play football, to dance, to be tranquil, to not feel pain, that's what I remember. He closed his eyes. Fue una despedida no verbal, fue más una despedida espiritual porque todos los que estábamos en ese momento acompañándolo estábamos igual, sentíamos esa misma tranquilidad, era, era el momento de su sanación. Los años que estuvo bien, sí. y acá muchas, todos los años iban a pescar. Sí. ¿Y tú pescabas ¿Y también? No, ya no, no, no. Carolina Sánchez says that accompanying her father through death without apprehension was only one hurdle. While in Colombia, euthanasia is legal, there are still many taboos and lack of knowledge. Pero si era el miedo, ah, bueno, y si él no está, si hicimos algo que no iba de acuerdo a la ley, ¿qué repercusiones va, para, va a tener para mí, para mi familia? ¿Sí? Ese, ese era un miedo gigante, porque aunque todos eh, 
sus allegados, tíos, primos, eh, no, no, su sobrino, su mamá, su, sus hermanos, lo apoyan. Tú no sabes qué va a pasar después. Monica Giraldo says because of the controversies, euthanasia is not always presented as an option in patient care. Patients can even find barriers when requesting the procedure if they are not fully informed. La segunda gran barrera es que las instituciones de salud no conocen que esto es un derecho de los pacientes y no tienen activos los comités o las rutas de muerte digna. Entonces cuando les llega una solicitud no tienen ni idea qué hacer con esta. Entonces mandan al paciente a muchas citas, lo refieren donde diferentes especialistas, pero no donde las valoraciones que deben ser necesarias para ser evaluadas y estudiadas en el comité. Entonces esto va dilatando los tiempos. The Foundation for the Right to a Dignified Death accompanies these cases and holds talks so citizens can be more informed about their choices. Accepting one's death or that of a loved one is not an easy conversation to have. Monica Giraldo knows that well, as her father's suicide forced her to develop a different relationship with death, one that seems more peaceful. Dicen que las experiencias extremas se enfrentan con tu ser, y la muerte de mi papá me enfrentó fuertemente con mi ser, con mis miedos y mi realidad. Ya. Se Aquí estamos. Aquí estamos la familia. Felipe's family says the hardest part of his illness was when there was no more fighting left to be done. Although his mother, Marta, is quick to point out the health professionals that lovingly accompanied them through the difficult times, there was also a feeling that they were just part of a massive health system waiting for the inevitable. Entonces Pipe dijo no. O sea, el sufrimiento de ver a los otros pacientes, el hacinamiento que hay en el instituto, de ver tanto paciente enfermo y ver para dónde iba él a quedar allá como lo vimos y que no se me borra la imagen de la mente de ver Personas como momias, con ictericia, sí, abandonadas algunas, otras, pues sí, habían pacientes con sus familiares en el momento de la visita y que prácticamente uno lo que hace ahí es estorbo, porque están tan hacinados, hay tanto paciente enfermo de todo el país. Yo soy muy sentimental y, y, y mi hijo... His father, Ricardo Arjona, says they decided to take Felipe home, where he would be more comfortable. There, Felipe was applying his own morphine, and the regular dose every four hours no longer worked. Primero que todo, enchuzarle a mi hijo no le encontraban las venitas. No se le encontraban las venitas por ningún lado, ni por acá, ni por acá. El cáncer, las quimios acaban todo, destruyen todo. Entonces para él eso era un sufrimiento encontrarle algo para inyectarle. On August 7th, 2022, when Felipe expressed his wish to die by euthanasia, his family agreed. ¿Por qué tiene que esa persona sufrir? Si es una persona una persona joven que no le ha hecho nada mal a nadie, ¿y por qué tiene que sufrir? Ya sufrió con cinco cinco seis cirugías que le hicieron. Ese sufrimiento, que eso no lo vimos sino nosotros, que lo vimos. Lo vimos en la clínica, vuelto nada, sin nada, eh, por Dios, esperanzas de vida de nada. Y volverlo a vivir, y peor, que, que se, nos pusiera, se nos pusiera bien malito en su casa o en la clínica, que no lo pudiéramos ni ver. Al menos en la eutanasia se programa, llega uno allá, y hacen el procedimiento y él descansa y los familiares también descansan no porque le esté haciendo uno estorbo a uno el hijo o la persona que le van a hacer eso sino porque va a ser un descanso como para él y para la familia Before his death, Felipe tried to help his family come to terms with what they had lived through having long talks about his suffering, illness, life and his death he expressed his hope that they would release their fears. Vemos la muerte como como una ilusión, literalmente como algo que se nos ha dado para 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 controlarnos y no tenernos 
libres como deberíamos estar, como perderle ese miedo a la muerte y entender que tenemos es que vivir, tenemos es que experimentar, que hacer cosas, que vivir cosas, es experimentar todo, llorar, sufrir, eh, reír, no sé, tenemos que hacer todo, todo es parte del ser humano, todo es parte de esta experiencia. Bueno, tía. Un abrazo a los tres. Un abrazo a los tres. Mi amor lindo, descansa en paz. Es lo que digo, te amamos. En septiembre de 2022, Felipe fue granted the right to euthanasia en Bogotá. The doctors performed the procedure days later. He was surrounded by his loved ones, his mother, father, and his cousin Jonathan. Sé que está re bonito, pues. A month later, Jonathan completed Pipe's final wish. Se le trama. Que hace pez. Y este marica siempre ha sido re pesado. To have his ashes scattered in Colombia's Tatacoa Desert. Como pesa mi socio. Bueno, si no estoy mal, ahí ya, ya inició. Pues nada, el mensaje que quiero dejar para mi primo es que si logramos eh, pues venir hasta acá los dos. Está muy bonito todo. En realidad yo creo que le, le hubiera gustado mucho este, este espacio. Y pues nada, ya va a completar el ciclo en realidad, volver a ser parte. de la fauna. Yo eso es lo que decía, le decía a mi mamá, cuando yo ya no esté, yo ya no voy a estar aquí, pero voy a estar en todos lados. Voy a estar en todos lados, cuando mire el cielo, cuando vea un árbol, cuando vea cualquier cosa, ahí voy a estar, porque yo voy a ser parte de todo.